Proyecto Panaca presenta La historia de las banderas americanas Norte y Centroamérica Canadá, aprobada el 15 de febrero de 1965 Conocida como la bandera de la hoja de arce Está compuesta por dos rectángulos rojos a los lados Y un cuadrado blanco en el centro Adornado por una hoja de arce de color rojo el color blanco hace referencia al emblema real francés utilizado en el reinado de Carlos VII y el rojo a la Cruz de San Jorge, que fue el emblema de la primera bandera que ondeó en Canadá, mientras que la hoja de arce hace referencia a la naturaleza y la flora propias del país. Estados Unidos de América, aprobada el 14 de junio de 1777. La bandera de la Unión estuvo compuesta inicialmente por 13 barras rojas y blancas alternadas, y un rectángulo azul en el sector del cantón superior izquierdo con 13 estrellas de 5 puntas. Sin embargo, a medida que nuevos estados se fueron uniendo, el número de estrellas variaría, quedando tal y como la conocemos desde 1960, con 50 estrellas, las mismas que representan a los 50 estados actuales que conforman la Unión Americana. México, aprobada luego de su independencia en 1821. Segmentada en tres partes iguales, cada una de un color distinto a partir del asta, verde, blanco y rojo, y muestra en el centro el escudo de armas mexicano. El significado de sus colores es variado, popularmente se relaciona el blanco a la fe católica, el rojo a la unión entre europeos y americanos y el verde a la independencia de España. Sin embargo, para otros como los liberales, a mediados del siglo XIX, propugnaron el verde como esperanza, el blanco por la unidad y el rojo por la sangre de los héroes nacionales. Su diseño final fue aprobado el 16 de septiembre de 1968. Guatemala, aprobada el 17 de agosto de 1871. Determinada por tres franjas verticales de igual tamaño, azul celeste las exteriores y blanca la central, en donde se encuentra el escudo nacional. La estructura y color hacen referencia a la ubicación del país, situado entre el Océano Pacífico y el Mar Caribe. Otras interpretaciones hacen referencia al blanco por la pureza y bondad de la nación, mientras que al azul por la justicia y la lealtad. Lo cierto es que el diseño está inspirado en la bandera de las Provincias Unidas del Centro de América, inspirada a su vez en su similar del Río de la Plata, que existió en 1823, siendo Guatemala uno de sus miembros. Belice, adoptada el 21 de septiembre de 1981. Su diseño está compuesto por un paño azul marcado por dos franjas rojas en los extremos superiores y en el centro un disco blanco en el que está inscrito su escudo. El color azul representa al Partido Popular Unido, las franjas rojas al Partido Opositor, el Partido Democrático Unido y las 50 hojas la subida al poder del Partido Popular. Su diseño se encuentra inspirado en la bandera de la Honduras Británica, nombre que llevaba antes de su independencia, con excepción de las franjas rojas. El Salvador, aprobada el 17 de mayo de 1912. Su diseño está compuesto por tres franjas horizontales, azul cobalto en los extremos y blanco en la central, en donde además encontramos el escudo nacional. El azul cobalto representa el cielo que cubre la patria salvadoreña y los dos océanos que bañan en el Istmo Centroamericano, el Atlántico y el Pacífico. Mientras que el blanco representa la paz que debe existir entre las personas que habitan esta nación. Su diseño también está inspirado en la bandera de las Provincias Unidas del Centro de América de la que fue integrante. Honduras, adoptada el 16 de febrero de 1866. Su diseño está compuesto por dos franjas horizontales, azules las exteriores y blanca la central, en donde también encontramos cinco estrellas azules. Al igual que sus vecinas, el color azul hace referencia a los océanos que bañan a Centroamérica, aunque algunos mencionan al azul maya como fuente de su inspiración. Su diseño sigue el patrón de la bandera de las Provincias Unidas del Centro de América de la que fue integrante. Nicaragua, adoptada el 5 de septiembre de 1908. Su diseño está compuesto por tres franjas horizontales, color azul las exteriores y blanca la central. Las franjas azules simbolizan, entre otros, la justicia, la lealtad, el cielo, el color de los lagos, Solotlán y Cosibolca, y los mares que bañan las costas del este y el oeste del país. 
mientras que el blanco la pureza y lealtad de la nación. Su diseño sigue el patrón de la bandera de las Provincias Unidas de Centro de América de la que fue integrante. Costa Rica, adoptada el 27 de noviembre de 1906. Su diseño es tricolor por medio de cinco franjas colocadas horizontalmente, una roja en el centro comprendida entre dos blancas, a cada una de las cuales sigue una azul. El ancho de cada franja es la sexta parte del de la bandera, excepto la roja que es de dos sextas. El azul representa el cielo que cubre Costa Rica, el blanco la paz que reina en el país y el rojo el amor para vivir, el derramamiento de sangre por la libertad y la actitud generosa. Se asume el diseño a una inspiración de la bandera francesa. Bahamas, adoptada el 10 de julio de 1973. Su diseño está formado por tres franjas horizontales de igual anchura, de color turquesa la superior y la inferior, y amarilla la central, mientras que en el extremo interior la bandera cuenta con un triángulo equilátero negro con la base a lo largo del asta, apuntando hacia la franja exterior. El color amarillo representa las arenas doradas del archipiélago junto al mar de color turquesa. El triángulo negro representa al pueblo bahameño. Cuba, adoptada el 20 de mayo de 1902. Se compone de cinco franjas horizontales equitativas, donde se alternan tres franjas azules y dos blancas. Cuenta también con un triángulo equilátero de color rojo, con uno de sus lados ubicado en el borde izquierdo de la bandera. En este triángulo hay una estrella blanca de cinco puntas. El azul turquí representa los tres departamentos militares en los que estuvo dividida políticamente la colonia de Cuba, mientras que el color blanco representa la pureza de los ciudadanos cubanos y el color rojo simboliza la sangre que se derramó durante las diversas guerras de la independencia. Su diseño es uno de los más bellos de América. Jamaica, adoptada el 6 de agosto de 1962. Su diseño está compuesto por dos tiras doradas que se cruzan en el medio, formando una X. En la parte superior e inferior, los triángulos son verde brillante. A los lados, los triángulos son negros. El color negro simboliza la fuerza y creatividad de su pueblo. El amarillo, la luz del sol y la riqueza natural del país. El verde, la esperanza en el futuro y la riqueza agrícola. Su particularidad radica en que es la única bandera nacional que no posee los colores rojo, blanco ni azul en su diseño. Haití, adoptada el 26 de febrero de 1986. Consta de dos franjas horizontales del mismo tamaño, de color azul a superior y roja a la inferior. En el centro de la misma figura, dentro de un rectángulo de color blanco, se ubica el escudo nacional. Su diseño fue creado durante la rebelión contra los franceses, siendo inspirada por dicha bandera, suprimiéndose el color blanco en referencia a la expulsión de los europeos. República Dominicana aprobada el 14 de septiembre de 1863. Su diseño se remonta a la creación de la bandera haitiana y se compone de los colores azul ultramar, rojo vermellón y blanco, en cuarteles alternados, colocados de tal modo que el azul quede hacia la parte superior del asta, separados por una cruz blanca del ancho de la mitad de la altura de un cuartel con el escudo nacional en el centro. El rojo representa la sangre derramada por los patriotas en las batallas por la independencia, el azul, el cielo que cubre la patria, y el blanco, la paz entre sus habitantes. Puerto Rico, adoptada el 24 de julio de 1952. Su diseño es de forma rectangular. Consiste de cinco franjas horizontales, tres rojas y dos blancas. Por el lado del asta, tiene un triángulo equilátero azul celeste con una estrella blanca solitaria en el centro. Según su significado original, a fines del siglo XIX, las franjas rojas representaban la sangre derramada por los patriotas de la revolución. Las franjas blancas significaban la victoria, la paz venidera. El triángulo azul celeste equilátero es símbolo del mar y del cielo de Puerto Rico. La estrella solitaria representa la isla. Dicho significado cambiaría al ser adoptada como emblema por el Estado Libre Asociado en 1952. Trinidad y Tobago adoptada el 31 de agosto de 1962. De color rojo con una banda negra de bordes blancos que la cruza en diagonal, desde la esquina superior izquierda hasta la esquina inferior derecha, siendo la parte blanca un cuarto del ancho de la negra. El color rojo simboliza la tranquilidad del país y la generosidad. El blanco representa la paz y la igualdad de todas las personas y el negro la tenacidad y la vocación de unidad del país. Panamá adoptada el 25 de marzo de 1925. Su diseño está compuesto por un rectángulo dividido en cuatro cuarteles. 
El superior izquierdo es una estrella azul de 5 puntas sobre fondo blanco. El superior derecho es de color rojo. El inferior izquierdo es de color azul. Y el inferior derecho es una estrella roja de 5 puntas sobre fondo blanco. El color azul representa el Partido Conservador y el rojo el Partido Liberal, ambos participantes de la Guerra de los Mil Días que tuvo como consecuencia la separación de este país de Colombia. El blanco representa la paz y la unidad que debe reinar en la nueva nación, y las estrellas azul y roja simbolizan la pureza y la honestidad, y la autoridad y la ley, respectivamente. Somos Proyecto Panaca. Suscríbete, comenta y comparte nuestra historia.